Good evening, teacher. Good evening, good evening. Welcome. I am fine. Teacher. Yes, tell me. I have a question. Okay. Today, I think that I, I go late the class. It's correct. Today? I, I think. I, yo I think. Uh -huh, uh -huh. I, I think that I, I go to the go to go go late or go too late go late uh-huh go late um the class ah usted pensaba que hoy la iba a entrar tarde la clase yes yes why uh, for the traffic and and oh. then i i think uh, uh -huh. how say that teacher que voy tarde Como le decía mi profesor que voy tarde. Uh, uh -huh. Maybe that uh, teacher I go I am going my house. Uh -huh. uh, yo yo creo que estoy diciendo estoy voy para la casa, estoy, ¿verdad? Estoy ajá, yo estoy yendo para mi casa, pero no sé si si está correcto lo que yo creo que estoy diciendo. Eh, sí, hay una forma también de decir que es am I'm, I'm in my way to home. I'm? In my way. In my way. In my, in my way, pues. In my way. Mm -hmm. eh, to home. ¿Y ahí qué digo? Pues estoy en camino a mi casa. Mm -hmm. Okay. Uh -huh. Eso es lo que está diciendo. I'm on my way to home. Y ahí es el verbo to be. I'm. Sí, el verbo to be. I am okay. on my way to home. Mm -hmm. Okay, thank you. You're welcome. Good evening, teacher.
Okay, good evening, everyone. Good evening, teacher. How are you today? Good evening, teacher. Good, good. good. Okay, we're just waiting just for the rest of the people to get connected in order to start with the class. We're going to give them some minutes more. Okay, very nice. Okay, everybody, welcome, welcome. We're almost in to start with the class. We just need two or three minutes more in order to get with the whole people. But before a people is coming to the class and getting connected, I would like to listen um, some of you talking about your day. How was your day? Let's see. Uh, Ana Marisol, how was your day? Okay, hello, teacher. Hello. It was busy. Oh, yeah. Busy at a job? Yes. Okay. Job. Very nice, perfect. A busy woman, very nice. Okay, let's see Iris Elizabeth Salazar. How was your day? Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Uh, it day I working very much. Mm, okay. Uh, but, I know, because, pero, but, mm -hmm. but it's nice day. Oh, it was a nice day. Very nice. Perfect. Excellent. Very nice. Okay. I think it's time, it's time to start because we almost say 10. Uh, let's see, Irma, how was your day? Hello, teacher. Hello. Uh, my day is free. Is it? Uh, okay. Uh, okay. You you were in in your home today. Mm -hmm. You rest today. ¿Usted descansó ahora? Yes. No, very nice. Mm -hmm. You were at home. Yeah. Take... Um, I'm visiting family. Mm -hmm. Visiting your family, very nice. Yes. 
That's good. That's good. Okay, as soon as we start, um, I'm gonna check the attendance list. As soon as you listen your name, please tell me present, right? In order to check your attendance. Ana Daisy Fuente Villegas. Ana Daisy. Ana Daisy, okay, okay, ya está. Okay. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Perfect. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present, teacher. Okay, very nice. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present teacher. Very nice. Uh, Carlos Roberto García Ramírez. Present, present teacher. Okay, okay. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present teacher. Okay. Claudia Ivette Samayoa Castro. Samayoa Castro is not here. Okay. Let me check. Let me check. No. Okay. Emerson Alberto Guevara Ortez. No. Hilda Xiomara Soriano López. Present teacher. Okay. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Present. Okay. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Okay. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present teacher. Okay. Iván Ernesto Elías. Yes. Present. Okay. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Jessica, Jessica, let's see, Jessica. Okay. Julio Teacher. Carlos Martínez. Yes. Jessica aún no está porque va de camino a su casa. Ah, okay, okay. Karina Melissa Estrada Aldana. Present. Okay. Nelson Iván Alfaro Flores. Nelson. Nelson is connected, yes. Nelson. Ah, sí está conectado, pero creo que tiene problemas con el audio. Ok, Nelson. Nimian Elizabeth León de Estrada. Present. Ok. Olga Marlene Gómez Ríos. Sí, está acá. Vilma Beatriz Reyes Márquez. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok. Luisiana María Renderos Aguilar. Mayra Roxana Hernández Flores. Present, teacher. Ok, very nice. ¿Alguien de los que esté acá que no haya mencionado? Todos. Yes. Vamos a ver, ok. Ok, very nice. Uh, welcome to the class. I'm happy to see you one more time. And... Hoy es viernes si el cuerpo lo sabe. <ríe> ya vamos a llegar a descansar. Mañana terminamos quizás jornada de trabajo en la tarde, en la mediodía. No, yo no estoy estudiando. Pero ya no. hoy es viernes, ¿verdad? Thanks, God. Ya estamos prácticamente a una semana para culminar con este módulo. And that's perfect. That's great. So, um, Today, I'm going to give you uh, five minutes 
in order to have a discussion using only present continuous and simple present. Vamos a tener una conversación en, en pareja, ¿verdad? Utilizando exclusivamente presente continuous and simple present. ¿Ok? Si les preguntan con simple present, van a contestar con Uh -huh. Simple present. Con simple present. Si les preguntan con present continuous, ¿van a contestar con? Present continuous. Present continuous, ok. Eso es lo que vamos a hacer. So, eh, what I want you is to practice uh, a conversation with uh, continuous and with simple present, ok. So, I'm going to create the breaker rooms and you will talk about um, the events or the activities that you have to do temporary or the actions or activities that you do frequently, okay? You will talk about what you do, or what you are doing someday, okay? Is it clear? Yes. Yes, like water? Like coconut. Like coconut, ah, okay, that's perfect. It's almost crystalline. Okay, okay, okay. Yeah, let me see. Let me see in this case. Hermanos, okay. Okay, excellent. Hello, Ivan. Hello, it is. How are you? I'm fine. Uh, I am going to uh, visit the hospital uh, uh, for, uh, for uh, several high tech uh, and they delay the medicine. You okay? Yeah. Uh, a harsh, a harsh dolor. Has that? You have. Okay. Mm -hmm. Yeah. Ah, uh, uh, um, very good. Uh, no, no. Okay, bien. Okay. No take medicine. Yeah. Okay. okay. Very. Yeah. And uh, what about the you work? Uh, I am working in restaurant. Ah, it is very tired. Um, you, you have, do you have turn rot, oh, rotative turn? Yes. Turns, así se dice, ¿verdad? Turns. Mm -hmm. Turns, uh, yes. In today, yes. turns. Uh -huh. In, in, uh -huh. in this, two, in this day, uh, what? What turno, ¿Qué turno le tocó? Ya <laughs> como termina. Eh, what turn has... Ahora ahora es you, you es ahora, sí. Ahora es Friday o, o qué me pregunta? Como quieren decir ahora es you o es Ah, right now. Ah, right now. Oh, sí. is they... Uh, the now, the now, okay. Ah, uh, uh -huh. uh, that is free. Ah, sí. 
Ah, very good. You are relaxing. Yes. <laughs> okay. Very nice. Uh, tomorrow. You, you are happy. Yeah. You, you be happy. ¿Cómo es la cosa? You are happy. Yeah, you happy. are happy. You are happy, ¿verdad? Okay, no tengo. No tengo buena señal. Señal, quizás sí. Uh -huh. Uh -huh. Ahora sí me escucha bien. Bueno. Sí. O sí. Uh -huh. Ahorita sí. Ok. Um. I get up at 5 a.m. 6 a.m. Uh -huh. 6 a.m. Hello, Heriberto. What happened with the person who was with you? Hello. Heriberto. doing what do you doing today mm -hmm. ¿Qué hiciste este día? um uh -huh. and for example uh, say i check my email every morning and write report about meeting um click click that desk um in the tomorrow and send email and for example in please ask me about some that something that you want hmm. to know about me for example, uh, my routine. Uh, I run outdoor. I I yes, I run outdoor every morning. You know, that is simple present. Mm -hmm. hmm. Okay. But. I can say to uh, there with the formula. Did you, uh, for, for example, do you uh, start in the workplace? Sorry, what is the question? Uh, do you hmm? do you do you initiate? Como se dice? Start or beginning? It depends. Okay. Uh, simple Do person or person. Activities in your activity that or um, what is the question? The question is. How many times? Do you work oh. in here? Oh, I am uh, 12 years. 12 years? Yes. It's many times. Yes. I, I star, I was a star um, very, very young. You are young. Oh, I am. Yes. Oh. <laughs> 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 
teacher. I yes. I confuse when it's simple present. Oh, okay, okay. Simple when it's simple present, I I can say I am no. late. No. With, with okay. simple present, there is no verb. No, there is no verb to be. Oh, oh, I play soccer. I play soccer. Oh, okay. Mm -hmm. It's it's not with verb to be. Yeah, it's not verb to be in that way. Okay. Okay. The the question I can say what are you do or when is simple present. What are you doing uh, tomorrow? That's a question in progressive, in continuous. In continuous. In the when is simple present? Uh, what do you do on what? Saturdays? Oh, what do you do? Hmm. Or, or just what are you do? What do you do? Only and. When I respond, when when you make a question, what do you do? Uh, esa cuestión es como a qué te dedicas? What do you do? Oh. Uh mm -hmm. Entonces sería what do you do on Saturday? Ajá. Uh -huh. What do you do on Saturdays? Uh, yeah, you're you're asking him or her that what is she or he doing on Saturday? What does, okay. When is third person? Uh-huh, with third person. What does? But in this case, you are, you are asking directly to Brenda, right? Yes. So in this case, it's you. What do you do? Uh-huh. On, on the week or what do you do what do you, what do, you do during the week it's a question during the week okay uh -huh. teacher yes. y en ese caso que ella me hace la pregunta what do you do on the weekend or on saturday or uh -huh. yo debo de responderle en With... simple present continuo yes Usted le puede contestar, ah, um, on Saturdays I do the laundry at home, I wash the dishes. Un ejemplo, ahora si digamos que estuviera libre y no trabaja. Mm -hmm. Dice, I wash the dishes, I clean the house, I do homework, so I sleep more than the normal days. Cosas así, pero con el, con el present, simple present. Con el simple bird, present. Es que yeah. yo me, me confundo un poco. Oh, yeah. The bird is normal, right? Eh, vaya, con el simple present, recuerden que... Eh, subject, bird must complement. Subject, bird plus complement. Cuando es affirmative, ¿verdad? Ajá. Ajá, cuando okay. es... Y cuando es affirmative, en third person, el verbo sufre la modificación de la S, S, ¿verdad? Okay. Uh -huh. Y recuerden que el simple present utilizamos para hablar sobre actividades que hacemos, ¿verdad? Frecuentemente. Y el continuous se utiliza más para la acción que se está desarrollando en ese momento. Y luego para lo que se desarrolla en future, pero con, de una manera temporal. Ok. Ok. Thank you, teacher. Ok, welcome. Have a good and a beautiful family. Ah, yeah. <laughs> we are we are chavis, gorditos. <laughs> we are chavis, chavis and beautiful, <laughs> beautiful and handsome. I think the the family it's the more beautiful. I have regalo. Gift. 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 That, yes. That, yes, that that God gave us. 
What? That the God gave us. Okay. Yes. Ajá, porque es en pasado, yes. ¿eh? El regalo más hermoso que Dios nos dio. Gave us. Yes. Gave us. Yes. Pero el pasado. Spelling me, teacher, please. G. G. A. A. V. B. E. E. Ok, y luego en space. You give a space and U.S. Gave us. Gave us. I'm mala señal. Yeah. Gave us. I believe it is your internet, Xiomara. Yes, I think that's it. What? But I believe it, yo creo, that is, que es su internet. I see the same because I'm raining in this moment. Ah. ¿Está lloviendo? It is raining, it's raining. It is raining. Yes, it's raining in this moment. Okay. It's raining I'm cat and sorry. dog. You know what it means? I don't understand, teacher. It's raining cats and dogs. Ah. When you say it's raining cats and dogs, it means that it's raining so much. Uh, raining cats and dogs. Pero es una expresión. Eh, yeah. Uh -huh. Esta es, uh, de ellos. Es a, met a metáfora. Ah, o sea, no, pero es una expresión de... Ay, de estos que hablan inglés, ¿cómo se llama? Los gringos. Yes, yes. O es, es como... traducción de nosotros. No, es American one. Ah. Es como cuando decimos nosotros, está lloviendo a cantarada. Pa. Ah, a chorros. A chorros, yes. Entonces, ahí te dice, it's raining cats and dogs. Ah. Lo que nosotros podemos decir un populismo. Uh -huh. Ah, yes. That's the way. That's the point. Mm -hmm. Okay, very okay. nice. Vamos a ir regresando ya a la, a la, la principal. Okay. Okay, see you there. Okay, teacher. See you. Thank you. Okay, everybody's here. Let's see. Um, let's see, Olga. What can you tell me about the discussion you have with your partner? Uh, my partner was Irma. Okay. And her, her have three, three children. Mm -hmm. And um, one day is is men. Mm -hmm. He's have a uh, twenty one year, years old. Oh, and, nice. And her has um her daughter. Or her son. Two daughter. Ah. Oh. No, her has. Oh, her have her have two two daughter. Um, ah, and in this case, in, in this case, entonces she has. She ah, she 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 has two daughter. Uh -huh. uh, one daughter have one daughter have twenty no ten years old, and yes. the old. And the other daughter 
uh, has um, four, 14 years old. 14 years the, old. Um, uh, Irma prepared the uh, pink party for your daughter. Uh, she, she prepares uh, the place uh, or oh, 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 oh work donde ella trabaja. Uh, okay. She prepares uh, mm. donde ella she, trabaja. ¿Qué prepara ella? Eh, la fiesta, la, the pink party. Oh, the pink party. She prepares a pink party for, the... for your daughter, for her oh, daughter. Her daughter, yes, very mm -hmm. nice, excellent. Uh, Irma work in Suchitoto. It's a very, very nice place, and and the church is beautiful. Okay. Uh, only that. Excellent. Very nice. Okay, let's see, uh, Nelson. What can you tell me about the discussion you had? Okay, we're talking about um, daily routine and how was the, this day. And he, he lived in Lourdes. He, she working in San Salvador. Okay. Yeah. And Talk about the your activities for tomorrow. Oh, and very nice. She's she study uh, Excel. Mm -hmm. And she study in the National University. National University, yes. And it is okay, excellent. Okay, Brenda Iris Camilla, what can you tell me about the discussion you have? Okay, my partner Ana Marisol. Uh -huh. uh, she wakes up at 6 a.m. 6 a.m. Uh -huh. uh, she prepares half has breakfast uh -huh. then she washes her clothes very nice um, later she has um dinner then she brushes her teeth later she goes goes to bed uh -huh. finally she sleeps at 9 p.m Perfect. Very nice. Excellent. Okay. Very nice. Okay. Um, let's see the last one. What about you? Uh, let's see. Who else is here? Carlos Roberto. What can you tell me about the discussion you had? Okay. We uh, talk maybe slowly, um, but if we talk about the last model and this model of the English class. Oh, okay. Um, yes, uh, my partner said uh, maybe in the last model we practice it more. Um, mm -hmm. But uh, you are, your teachers are, are more uh, charismatic. <laughs> ah. but, uh, yes, it is. Okay. So then, um, and uh, you um, explain, right? Explain yes, the explain. Class, mm -hmm. the class uh, more um, clear, clear, yes. More, clear. more clearly. Clearly. Mm -hmm. yeah. Okay, thank you. Mm -hmm. And yes, before uh, we talk about the topic that we see in this model mm -hmm. um yes it's very interesting 
with um, to practice some about our routines. She saying, for example, uh, the things that she do on his uh, her workplace. Okay. Is he. <laughs> and right, maybe that. Huh? Okay, excellent, very nice. Okay. Okay, perfect. I'm happy to, to listen to you talking about things that you had in a discussion, and that's good. That's perfect, okay? Because uh, in that way, you are creating sentences, you are creating a conversation, and you don't need a topic. You're just trying to have a conversation, and that's what I want, uh, to create a conversation in order to make English become uh, a basic thing in your mind and for you at the moment of speaking, okay? Very nice, perfect. Okay, now we're gonna check. Um, uh, can you tell me if you see the screen? Yes. Yes, right? Yes. Oh, okay, yesterday we read, uh, nosotros leímos esto, ¿verdad? Me de la carre a la carrerita, ¿verdad? For, for the time. Yes. Me, uh, me de la carrerita. <laughs> Ok, very nice. Vamos a ver hoy entonces para no leer la carrerita y para leerlo very nice, like it must be. Vamos a ver si me ayuda. Ta -ra -ta -ta. Vamos a ver Irma, a ver si me ayuda a leer number one. Lo vamos a repetir. Okay. Organize yoga class. Yes. Class. Ok. Is you work in an office? Mm -hmm. And your employees are sitting at a computer mm -hmm. every day. Don't under, underestimate. Don't underestimate the impact you could have of their attitude. 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 And outlook. And outlook. And outlook. Yes. Yoga can help, help. alleviate the stress. Alleviate. Alleviate mm -hmm. the stress. Mm -hmm. Calm the mind. The mind, yes. Release tension. Release tension. Improve a uh, brain. Very nice. Function. Function. Mm -hmm. uh, is more mm -hmm. what has working one that outcomes outcomes okay repeat after me everybody repeat after me organize yoga classes organize 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 class yoga class yoga class if you work in an office and your employees, if you work in an office and your employees, and your employees are sitting at computers every day, are sitting at computers every day, every day, don't underestimate the impact yoga could have on the attitude. Don't underestimate the impact of the attitude and outlook. Yoga can help alleviate stress. Yoga can help alleviate stress. Calm the mind. Calm the mind. Release tension. Release tension. Improve brain. Improve brain. Function and lift mood. Function and lift mood. What boss wouldn't want those outcomes? What boss would want those outcomes? Okay. okay, very nice, very nice. <laughs> okay, it says it says right that the yoga is very important because uh, uh it can alleviate stress, calm the mind, 
release tension, como quien dice, lo relajamos, ¿verdad? Nos relaja, nos alivia, toca presión. Improve the brain function and lift mood. Mejora nuestra mente y también nos da más energía, ¿verdad? Ok. I would like to listen to... Let me see. Uh, vamos a ver. Joana. What was the discussion you had yesterday about the yoga classes with your uh, peer work? Or yes. What do you think about the, the yoga classes in the company? I believe it is important because the yoga, the yoga help to the, to the employees. And what else? But I don't sure that the yoga is, is a high cost uh -huh. or is free. Uh -huh. So I believe it is important because it helps to the employees. Very nice. Perfect. Excellent. Okay. Now I want you to, I want to... Karina Melissa, I, I would like you to help me with Number two, celebrate Bill birthdays. Can okay. you please tell me to read until here? From here to here. Okay, teacher. You don't just have to rely, rely on rely? business. Rely on mm -hmm. business games. The boss morally. Mm -hmm. Simply acknowledging. <laughs> acknowledging. Acknowledging special occasions can have a big impact in how your things that you care about things as people, not just as employees. Get everyone to sign a card, have card on a month, or simply buy them around of copies. Coffees. Coffee eggs. Find someone if your team has a birthday. Perfect, very nice. Okay, vamos a ver, repitamos todos. You don't just have to rely on business games. You don't just have to rely on business games. To boost moral. To boost moral. To rely on business games. Okay. Simply acknowledging special occasions. Simply acknowledging special occasions can have a big impact. Can have a big impact. It shows your team that you care about them as people. It shows you to care about them as people. Not just as employees. No, 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 not just as employees. employees. Get everyone to sign a car. Get, so, get everyone to sign a car. A car. Sign a car. <laughs> Have a cake once a month. Okay. Okay. A, month. a month or simply buy them around of coffees each time someone of coffees each time someone in your team each time someone in your team, has a birthday. Has a birthday. In your team, has a birthday. A birthday. Okay, perfect. A birthday, yes. Okay, uh -huh. let's see. Um, Ana Marisol, what do you think about celebrate birthdays in your company? It's very important to celebrate birthday in my company because it is a motivator for employees mm -hmm. uh, buy a cake in, in a moment of 
enjoy in the company. Ok, perfect, very nice. Aquí hay, hay unas palabras claves, miren. Miren. Dice, simply acknowledging special occasions can have a big impact. ¿verdad? Miren, sim, simplemente con acordarse, dice, de, o hacerle saber de una ocasión especial puede tener un gran impacto. It shows your team that you care about them as people, not just as employees. Les muestra a su equipo que usted se preocupa por ellos como persona, no solo como empleado. ¿verdad? Entonces, esto es bien importante. ¿verdad? Con un pequeño detallito, ¿verdad? Con el hecho de que ustedes le compren un pastelito, un cafecito, o le pongan un cartelito que diga feliz cumpleaños, eh, Ana María, un ejemplo, ¿verdad? Y ella va entrando al trabajo y de repente el, tiene clientes que van a llegar a su oficina y como ya leyeron allá, llega, oh, feliz cumpleaños. Ya eso a ella la hace sentir motivated as Ana says. Very nice. Ok, let's go with the paintball. I would like to Nelson Ivan. I don't know if you can help me to read paintball. Okay. Give your employees an opportunity to let off some steam by organizing a day of paintball. Simply getting out of the office can work wonder for staff more or less. Watch out, true, as the boss, you're going to be a prime target. Okay, excellent. Dice, vamos a repitamos. Give your employees, give your employees an opportunity to let off. An opportunity to let off. Uh, some steam by organizing a day of paintball. Simply getting out of the office can work wonders. Simply getting out of the office can work wonders. For staff model. For for watch out through watch out through watch, watch out through as the boss as, as the boss. boss you are going to be a prime target you are going to be a prime target very nice okay what about you Heriberto what do you think about the paintball Hello, Heriberto. What about the paintball? Do you have problems with the microphone? Okay. Okay, let's see, entonces, um, let's see, Carlos Roberto. Yeah, yeah. Oh, okay, okay, Heriberto, okay, ready. Sorry, I don't, I don't, I don't, I don't hear, I, I don't hear you. Okay, what do you think about the paintball, about this uh, paragraph? Okay, uh, um, I think that the... The, the 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 idea is is true because uh, if if a team with your boss uh, play paintball, it's possible that the the boss uh, sea three. Is is possible that uh, the paintball? Could be that there was to be at uh, the uh, <laughs> the, the, the el punto de mina or punto de tiro. Okay, okay, uh huh. Yeah, the, the, the shoot center. The shoot center, okay. Mm -hmm. Yeah, is is the is the form that the employees uh, 
Cam... Eh, botar el estrés, no me recuerdo. Ok, can, can release tension. Can release tension, ok. okay. Eh, desquitarse, ¿cómo sería? Ah, en este caso sería como... El, usted lo que quiere decir es como... And they eh, might... Uh, Ajá. Desquitarse con el jefe. Ah. Oh. <laughs> okay, is is it time to take revenge with the boss? <laughs> ah, okay. Is it is it the time that 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 they can take revenge with the boss? <laughs> okay, very nice. <laughs> very nice, perfect. <laughs> okay. Very nice. Okay, that, that, that's funny, that's cool, that's cool, right? <laughs> okay, it's an opportunity to take revenge with the boss. It means uh, that if your boss is bothering you all the time, telling you, you have to do this, it's time to uh, give the reports, please give me all the uh, advance of your uh, objectives. And now when you get to the payball, you have the time to get revenge about that and you can remember. When he gets to the office and tells you, you, you can be always the, the a good boss. The the the, the staff always always um, uh, looks the the front that 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 they can attack 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 you. Oh, okay, okay, very nice. Okay, very nice. So that's perfect. Okay, very very nice. If you see those those things are really good in order to um, uh, to make you feel comfortable to um, get um, free for all the job uh, uh, comp complaints, uh, free from all the problems that you have at a, a work, free of all the um, people asking you for uh, a report, people asking for some task that you have to do during the week. So when you practice this, you have the time to be free of everything and just think at the moment to relax, okay? Very nice. Excellent. Um, let's go for guess who. Vamos a ver guess who. Okay, what about you? Um, Mayra, can you please help me to read this? Guess, guess who? Uh, ask everyone to bring a childhood photo of them servers and put them all up on a board and then get everyone to put their best guess forward on each one. Here is a map of easy light. Her hair and that will definitely help lift spirit, spirit while offering plenty of more along the way. Okay. Okay. Okay, very nice, very nice. Excellent. Okay. Repeat after me. Ask everyone to bring a childhood photo of themselves. Okay. And put them all up. On a board. On a board. And then get everyone to put their best guesses. And then everyone to put their guess. Forward on each one. Forward on each one. Okay, let me see. It's a bit of easy. 
Okay. Uh, it's a bit of it. a bit of 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 Okay, let's see. Okay, very nice. Very nice. Okay. Ah, uh, hay alguien que tenga dos dispositivos conectados con la misma pantalla. Let me see. Okay, very nice. Um, I heard the fun that will definitely help me. That will okay, repitamos aquí. I heard it. Like it. Fun that will definitely. Fun that will help you. Definitely. 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 Help lift spirits. Help lift spirits. Spirit. While offering. While offering. While offering. Plenty of humor. Plenty of, of humor along the way. Along the way. Along the way. Very nice. Okay, perfect. Let's check this part. Yoga has an important effect on employees. What do you think? True or false? True. 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 Okay, very nice. True. 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 Yoga release, releases tension, but it doesn't calm the mind. True or false? False. True. False. True. False. True. False. 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 Okay, false, ¿verdad? Porque dice, false. miren, yes. yoga relaxes tension, but it doesn't calm the mind. Uh -huh. yes. Y, aquí, ah, yes. y aquí dice, ¿verdad? Mm -hmm. Alleviate stress, calm the mind, release tension. Yes. Okay, based on the reading, special occasions are not important? True. False. True? False. 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 Ah, okay, because it's important, okay? Dice, basado en la, eh, basado en el párrafo, en la lectura, mm -hmm. las ocasiones especiales no son importantes? This is false. False. Y false, ¿verdad? Porque sí yeah. son importantes, ¿verdad? False. Yeah. Sí son importantes. Yes, okay, very nice. And then we have another part. Workers can play paintball inside the office? False. False, false ¿verdad? False. Porque aquí dice, miren. False. Opportunity to let off. Salir. Let off. Let salir, ¿verdad? Okay, false. Childhood photos can offend employees? True. 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 Childhood True. photos. Es, True. es false porque no offenden. Sí. Bad, bad. That's offenden what I want to play. say, okay? Ask everyone to bring a childhood photo of themselves and put them all up on a board and then get everyone to put their best guess forward mm -hmm. on each one. It's a bit of easy. Lie hurt it. Fun that will definitely help life spirits while offering plenty of humor along the way. ¿Verdad? Mm -hmm. Aquí dice uh, que le va a dar un poquito de humor, ¿verdad? Pero yes. no dice que es una ofensa. Yes. Okay, so childhood photos can offend employees? False. False, ¿verdad? Porque no van a yes, ofender. Ajá, porque ellos eligen, ¿verdad? La, la mejor foto de, de, de cuando estaban eh, a childhood, de un, de un vecinito, ¿verdad? Uh -huh. Y luego lo que van a hacer es que van a poner su mejor, dice, uh, guess, ¿verdad? Su mejor adivinanza, o en este caso su mejor uh, visita, ¿verdad? 
uno delante del otro. Es, esto lo van a hacer de una manera divertida que les va a despertar el spirit. Ok, perfect. Uh, esto lo hicimos también, ¿verdad? Uh, no. No. Ok, 35. 36. En... Ok. Vamos a trabajar ahora entonces con estas páginas, miren. Um, vamos a trabajar de la 35, 36, 37 y 38. Yes, 38. Okay, pero aquí está un cuadro que les quiero explicar. This is, these are the, uh, the WH question, ¿verdad? La que les expliqué. Miren. La estructura WH word plus B plus subject plus brain G plus complement en plus de question mark. Es la misma estructura que les di en, en, la, en la clase anterior, ¿verdad? Esta es la estructura para WH question. No, es, no hay que complicarse ahí, porque ahí es lo mismo, ¿verdad? Lo que la estructura que tiene eh, para una oración normal de, o una pregunta normal de, pero, o tú vi con el present continuous, es la misma. ¿Verdad? Solamente que se le haré el WH al inicio, antes que todo. Y aquí tenemos los ejemplos. Why is he meeting the new people today? ¿Verdad? Este why con el because significa lo mismo. ¿Por qué y por qué? ¿Por qué? Y con uh -huh. la única diferencia que este why es para preguntar la razón. Uh -huh. por, y este because es cuando usted da la explicación del por qué algo, ¿verdad? Luego, when is the new office launching, ¿verdad? Aquí, aquí está la pregunta, when, ¿cuándo? Where es dónde. Entonces, aquí ustedes se fijan la misma estructura, miren. WH, verb to be, um, subject, luego el verbo with ing, and then the complement. Y luego vamos a llenar esta, miren, fill in the blanks using the words in parentheses. How, y aquí van a agregar ustedes, los, ya saben qué van a hacer. Y luego aquí dice, team of some future uh, events of your classmate. Write five questions to ask your classmate about those events. Take notes and they answer. Ustedes van a tomar aquí algunos apuntes. De, van a hacer unas preguntas y le van a tomar las respuestas de las que tengan de su compañero, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Y luego vamos a practicar esta conversation. Ok, this conversation. Lo vamos a practicar con el compañero. Y luego acá tenemos uh, how to use present continuous for temporary situations. ¿Verdad? Lo que le estuve explicando. This day, at this moment. ¿Verdad? Y eso se lo expliqué aquel, aquel día. Y luego vamos a escribir un pequeño párrafo. Acá ustedes tienen el libro ahí, ¿verdad? Un pequeño párrafo uh, utilizando present continuous. For temporary events that you will have in your workplace. ¿Verdad? Eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Ok? ¿Alguna duda? Hello. Hola, hola. No. No. Everything is clear. No. Number no. six. What? Number. Ah, es de la 35, la 38, creo. 35, yes, 36, 37, 38. Ok, very nice. Uh -huh. No hay dudas ahí, ¿verdad? Okay. Todo lo que vamos a hacer es, es lo que ya vimos. Ok, vamos a ver, vamos a ver acá. Okay. Después de sanar me pongo en la medicina. Okay. Okay. Ay, Emma.
Como se chama? I work, uh, we work in the, in the page 35. Okay. Yes. And uh, the first activity. What's every unthinking place of the place to stay? Okay. Um, Nina? Yes. Who organized them? Who is organizing? Who is organizing what them? What events are them? Okay, vamos a ver. Okay. Okay, let's start with the second sentences. We are arriving on Friday morning. You are Rita and I am Luis. Okay. Me a la parte de usted. Okay. And okay. Repeat the practice the conversation. Some information. Hi, hey Rita. Sure, tell me. I want to. Ah, okay. What's the name? Mm -hmm. For example, what's the name? Okay. For the company. Mm -hmm. is it is more economic <laughs> um yes um in, in my workplace uh, when are when are the materials arriving do you know great yes they are arriving on friday morning okay so the name the company mm -hmm. when you work y ella me contestó luego pusimos how many employees are in the company ok De, now en la 3 pusimos ahí si quiere me va contestando usted porque como yo ya tengo hechas las preguntas yes. ok Aspen. Okay. What's the name of the company when you work? Um, the name okay. um, I work. Okay. The name is um, Kosabi. 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 Uh -huh. a cooperative. Yes, that's right. Yeah, it's a okay. cooperative. Uh -huh. I listen I about it. What? I listen. I listen after about this company. Yes. Uh, what your company are, are you working? I work in Bambam. Bam. Ah, okay. Kosabi. Okay. In the order number two. Mm -hmm. How many employees are in the company? How many employees Repeat, please. are in the company? Or works in the company? Okay. Works. Um, I work. I work in 
check check it uh email okay um prepare report um for my boss hello um, hello i i meet with um um employer okay what about you um, i check the products I check the products. I collect the information of the employees. Okay. I call, I call for the new clients and I make an inventory. Ah, okay. So, um, why? Why the new employer work uh, in the company? In the company. No me acuerdo cómo se dice mil. Milk. Mm -hmm. Ah, mil. Uh -huh, mil. Thousand. Uh, one thousand. One thousand. Mm -hmm. One dollar. Thousand. One thousand. <laughs> okay. Uh, why? Why the new company? What? Why the new secretary work? Now this day it's holiday, and I mm -hmm. don't. I don't know how to work. Okay, but I. I don't know, but you you said me in the in the last class that you live with your parents. Yes. yes. So what are you doing on Father's Day? Nothing. <laughs> Nothing. Nothing. Um, he he can he can celebrate me. Because if I no burn, he is no parent. Repeat, please. Yes, repeat, please. <laughs> I don't understand. I say that uh -huh. he uh -huh. how to celebrate me. Uh, why? <laughs> because he our father because I born. <laughs> yeah. I, I see, see, see. <laughs> Ahora resulta. Bueno, voy a aplicar eso mismo. <laughs> ok. And use your turn. Ask me. What are you doing for the weekend? 
Ms. Quicken. Yes. Subject um, continues. Mm -hmm. Must A, A, N, G. Ah, okay. No le he puesto el A, N, G. And the number two, driving. Ah, no. D, D, B. D, B, D. How is he dividing the group? Dividing the group. Dividing. Dividing, yes. When is she, she handing? Handing the checks. Yes. Number four. Is the structure is number four is which factory you was visiting uh -huh. which factory are or is was visiting visiting this month your boss visiting Okay, number five. Uh, the new secretary. Why is the is, new secretary is working the next the day? New Why is working? Working the next Saturday. Why is the new secretary working, working. the next Saturday? Yes. Okay. Then. Okay, the next uh, number five. I think of some future event of your classmate. Pensar in sobre futuro. I am studying English, studying, studying English. What are you doing? Yes. Do the question. I am studying English tonight. I am studying English uh -huh, maybe. tonight. Yes. Tonight. Uh, I am studying. I am. Saturday I am conversation English. Yes. <laughs> okay. Uh -huh. um, why are you studying English? Excuse me. Why are you studying English? Okay. What are, why me dijo, are you? Yes. Uh -huh. Where are you? We are you, me dijo, así me dijo. We. Why? Yes, why? Uh, why? Why, uh -huh. why are you studying? Studying English. Uh, for example, as I am study English uh, for I am studying, I am studying English for because because 
o aprender. The reason, because I am, I am, I am learning English because it is important to speak in English. It's an example. Okay, I am studying studying English. It's important. It's very important. Yes. Okay. When are you listening to music? Excuse me. Excuse me. Uh, we we are you studying English? Why are you studying English? Ah, uh, because I need. Up. Uh, waking up. Waking, waking up. up at uh, five o'clock. Waking up. Ah, uh, okay. She mm -hmm. is waking up at five o'clock. Uh -huh. okay. I am working all day. Uh, she is working working to all day all day uh -huh. uh, all day okay next question okay Puede ser, what are you visit next Saturday? What are you visiting? ¿Cómo se dice eso? Visiting, visiting se escribe, ¿verdad? Ajá. Visiting, next Saturday. Visiting. Visit. Tiene que ser, ajá, ajá. Visiting. ¿Cómo fue ajá. la pregunta? Sí, ¿cómo fue la pregunta? ¿Quieren preguntar a quién van a visitar? El siguiente es... sábado, ajá. Entonces tienen que utilizar who are you visiting? Who are you visiting the next Saturday? Ajá. Ah, ok. Esa es who are you question. Who are you visiting next Saturday? Visiting the next Saturday. I am visiting uh, my ¿Cómo se dice suegro, teacher? <laughs> my my father-in-law. Ah, okay. My father-in-law. Uh, love. In law. Uh -huh. Father-in-law. Father, uh -huh. como, como, como padre, ¿verdad? Es que como es que dice mi, mi padre en ley, ¿verdad? Es por decir mi uh -huh. suegro. Así ah, usted, okay. ajá, si usted lo traduce okay. literalmente dice mi padre en ley pero es my father in law mi suegro ajá, okay. pero cómo se escribe teacher father, father, father eso sí sé cómo se escribe pero el resto in in nada más y luego es fácil le pone low l o w a low ah ok padre in law I am visiting uh, my father in no. Y si quieren decir suegra, pues igual mm -hmm. solo es este mother, mother in, in love. love. Mother in love. Yes. Okay. okay. The Saturday on morning. Okay. Um, the, who who are what? the claims? Agenda be developing, developing in August. Who are clean? Who are client, the clients? Client. Ajá, los client clientes. The, ah, okay. the clients. Who are clients? Mm -hmm. Who are clients? Eh, agenda. Agenda eh, be de, developing in August. 
en agosto. En agosto. Uh, who are clients agenda? The developing uh -huh. in August. Sí. ¿Será bien? I think that uh, the, 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 the question is bad. I, I, uh, the question can be the who who is agending uh, Who are clients again? What, no what is the question you want? Huh? The, the item number five. We we are uh, uh, building the, the 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 answer, not the the, the question. The number four. Number four. You are creating the question. Yeah, yes, yeah. we are creating the, 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 the question. Carolina, say, say the tell. Mm -hmm. Say okay. it or tell it the, the question is who are clients' agenda the, the developing in August? Lo que, pero lo que quieren decir es quién está llevando la agenda de los clientes, ¿verdad? Uh -huh. ah. ¿Quién llevará la agenda? ¿Quién lleva? Hello. ¿Quién llevará, ¿Quién llevará la agenda de desarrollo la próxima semana? ¿Quién desarrollará la agenda de la siguiente semana? Oh, agosto. agosto. Hola, hola. ¿O será? Hola, ¿me escucha? Hola. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la, 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 la pregunta? Perdón. Marlon. ¿Me escucha? Sí. Eh, o sea, la pregunta es, ¿quiénes serán los encargados de llevar la agenda de clientes que se, en agosto? Mm, ok. Entonces, aquí ustedes necesitan who is developing the agenda for clients in August. Who is developing the agenda for clients in August? Podría ser también, teacher, uh, who are in chair of the client agenda in August? In August, yes. What is that? Yes, in the client's agenda. Okay. Client's agenda in August. In August, yes. In August. Teacher, I have a question. Okay, tell me. We we have a the question number three. Mm -hmm. Como when is the meeting next month? Oh. Uh. When is the meeting next month? Okay, yes. Okay, en este caso the question is, se están como preguntando y respondiendo a la misma vez. Uh -huh. ¿Verdad? Uh, Porque están diciendo that. cuándo es la reunión el siguiente mes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cuándo? Usted yeah, yeah, pregunta we, cuándo es porque no sabe ni, ni el mes ni día. Ajá, entonces ahí ya sería preguntar el día. Which are the day? Which day is the meeting? The por next eso month? que yo le, which, which perdón, por eso que yo le, le decía eh, a, a Heriberto que yo había puesto next month meeting on June eh, 15. No, no the, sí, the, 15, the, answer, uh, the answer is okay. The question is which day is the meeting? Is the next the meeting? Next, 
which day is the next meeting. Uh -huh. Pero como, como si le quieren agregar next month, ¿va? Uh -huh. eh, which day is the next meeting for next month? Ah, ya están preguntando cuál, qué día del próximo mes de la reunión. Which day is the next meeting? We, the next me month. quedé, perdón. Which, which day is the meeting? Ajá. Uh -huh. For the next month. Which day? Uh -huh. Eso, excelente. In the meeting? For? In the meeting? For? Uh -huh. for, the, for the next for month. The, for the next month. Ah, for the next month. Okay. Then the, the answer, the answer teacher, eh, eh, la tenemos como next month, the meeting is on July 5th, 50th at 8 a.m. in the principal office. Mm -hmm. Okay. Entonces ahí ustedes este, le pueden. The meeting is. The meeting is on July, ya la fecha y todo lo demás, ¿verdad? Sí, siempre iría de, de acuerdo al presente progresivo. Ajá. Uh -huh. Yes. The meeting is on July. The meeting is on July, yes. On July 50 at 8 a.m. in the principal office. Yes, yes. Ah, okay. no. Next month is esta de más. Sí, eh, ajá. Es eh, que como ustedes están preguntando el, el día, porque ya saben que es el otro mes la reunión, ¿verdad? Correcto. Ajá. Uh -huh. okay. The answer, entonces, Carolina, the meeting is on July 50 at 8 a.m. in the principal office. Meeting room is the same. Hola. No, teacher. Yes. Uh -huh. meeting, meeting room is the same that principal office. Mm, no. 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 The meeting room is el salón de reuniones y the principal office. Is the principal office. Uh, ajá, es diferente okay. porque puede ser la oficina de, del director del, o algo. Ajá, el director o, el, o del gerente o no uh -huh. sé. The manager. Uh-huh. So I believe the courage is important. And and you, what do you believe? What? You, what do you believe about the ah, psychology career? I believe the same you, but I think that always that I say or some someone say that I want to visit. Porque... My teacher. Hello, hello. Hi, teacher. You Come are on. finished. You finished everything? Yes, teacher. Yes, okay, excellent. Okay, perfect. Voy a regresar los últimos y luego nos vamos a la main, main, main screen. Just okay. have a question. Okay, okay, tell me, tell me. How do you say sucursal? Um, okay, en este caso, nosotros hacemos sucursal, ¿verdad? Mm -hmm. Pero en este caso, nosotros cuando queremos decir, uh, decimos the principal building, ¿verdad? Podemos decir the next building, ¿verdad? Uh, ok, ok. Ajá. Nos referimos más a building. Building. Uh -huh. Ya me dio envidia la coca. Ya voy a ver si hay yo aquí. No, pues, haciéndole la campaña a la coca. ¿sabes? Sí, eso <risa> Okay. Y yo bien discreto, yo bien discreto. Sí, ajá, sí, como que yeah. nadie me mire. <laughs> Haciendo la publicidad. Ok, thank you. Ok, thank you, teacher. Welcome, welcome. You finished? Yes. Oh, ok, perfect, perfect. Bueno, W question. 
Number five. Double iskins. Ah, oh, okay. Mm -hmm. Por ahí vamos. Mm. Oh, perfect, perfect. ¿Qué más nos hace falta? Um, creo que tenemos un párrafo ahí que tenemos que hacer, pero creo que lo vamos a hacer. Uh, lo van a hacer en casa. Va a ser, will be a homework. Ah, vaya. Porque mm -hmm. mi okay. carga se me está agotando. Sí, porque siento que también ya el tiempo no nos da. Vaya, teacher, está bueno. Ok. Un bar teacher, um, I'm here. Okay. Okay, I think everybody's here. Okay, welcome. We're going to share the screen in order to see what you have there. Okay. Estamos acá, ¿verdad? Muy bien, pero antes de todo, porque como ya estamos por terminar la clase, porque falta poco, quiero preguntarles, ¿hay alguna duda todavía con el uso del simple present y el present continuous? Hello. No, for me is everything okay. Everything is clear. Yes. Okay, the rest? What says the rest? Me too. Okay, is it clear? The rest, hello? It's clear. It's clear. It's clear. It's clear. Okay. It's clear. Para menos la base, sí. <laughs> okay, okay. Yes, this is the base, this is the root. Okay, estamos empezando. Esta es la. Um, ayer les dije que había unas, un aspecto muy importante en el inglés, que se era el. Practice, 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 practice. Practice, 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 practice and practice. Um, la clase es una parte, ¿verdad? Esto es una parte, esto es como algo que el apoyo, lo que ustedes quizás les puede costar entender por ustedes mismos, aquí está el apoyo. Luego viene la práctica que ustedes van a desarrollar por ustedes mismos, ¿verdad? Autopreguntas, autopreguntas. Y eh, si ustedes tienen la dicha de ser colegas de trabajo, pueden hablar inglés en el trabajo, no importa la, lo que ustedes puedan. Si algunos de ustedes tienen... Eh, si tienen sus números de teléfono pueden chatear en inglés eh, lo más que puedan la cosa es que tienen que practicar mucho ¿verdad? y eso les va a permitir que ustedes puedan después con el tiempo decir no hombre yo que me tanto que batallaba para hacer una pregunta con prensa en continuo y tan fácil que lo siento hoy pero, uh -huh. pero eso va a ser a través del practice del practice yeah, and in my house uh... The rules and the rules? practice. The rules. The rules and practice. Rule and, and yes. my task. In my task, we are the rules and practice. Yeah, rules, 
Rose or the al is uh, like the, the star, ¿verdad? Is the star that uh, guides you. Yeah. La, la regla son la, la estrella que lo guía, ¿verdad? Sobre. Hey, yeah. For where do you have to step? Por donde ustedes tienen yeah. que pisar, ¿verdad? Eso es lo que le guía la, la rule. Para que no vayan a pisar un terreno donde boom, se van a caer. ¿no? Terreno fértil, ¿verdad? Entonces, eh, yeah. pero aparte de eso, para que ustedes no se cansen a mitad de camino, que estén en camino fértil, necesitan el practice. Yeah. Y, re, y recuerden que son procesos. Unos aprenden más rápido, otros aprenden lento. Lo importante es que todos aprendemos. No, nadie tiene la capacidad de aprender rápido y lento y otro. No, todos tenemos diferentes estilos de aprendizaje. Entonces, usted no se preocupe si de repente ve que un compañero rápido y usted dice, ay, yo quisiera ser como ese compañero que rápido agarra la onda, va, un ejemplo. ¿Verdad? No. Uh, you, you have to think, ok, no, el compañero tiene ventaja en esto, ok, pero yo tengo que también que le sirva como un reto y decir, no, si él pudo, yo también puedo. Porque esto es inglés. Si aprendí yo, si aprendieron los demás maestros que les están enseñando, ¿cómo no van a aprender ustedes? We are humans. Yeah. Ajá, ok. No, no es que vean esto que... Uh, ay, Dios mío, ¿verdad? Esto no voy a aprender por más que le haga para allá y para acá. No, mentira, ¿verdad? Usted puede aprender. Ok. Yeah. Um, eh, de hecho, Iván, no sé si usted tiene tiempo para quedarse conmigo después de que pase la attendance list. Yes. Ok, perfecto. Ok, vamos a ver entonces. La tarea, eh, lo, el trabajo creo que va a ser un poco difícil revisarlo por el hecho del, del tiempo. Pero quiero aclararles algo aquí para que no se les olvide. Ok. Pressing continuous. Eh, cuando hablamos de pressing continuous, de simple present, recuérdense que estamos hablando de habits. ¿Verdad? Daily activities. Daily routines. ¿Verdad? En uh, actions. Aquí le vamos a poner, miren. Frequency. ¿Se recuerdan de la frequency? Yeah. Frequency actions. ¿Verdad? Para eso nos sirve. Present continuous nos sirve para hablar a uh, progress actions. Acciones en progreso, ¿verdad? Progress actions. Uh, future Future events. Temporary. Future. Events. Una clave para que identifiquemos el simple present. No lleva. Is not used. Verb to be. With. Verb to be. ¿Verdad? Que en este caso sería. Um, Am, um, is, are. No llevan. It's not used with verb to be. Am, um, is, are. No, no es utilizado, ¿verdad? Esa es una clave, ¿verdad? Cuando ustedes hablen con simple yeah. present, no van a utilizar verbo to be. Eso es lo que ustedes tienen que recordar. El simple presente o el presente simple. Simple present. No lleva verb no to be. Ok. Y acá es al revés. Aquí solo lo voy a copiar para que. Para ahorrarme los minutos. <ríe> y aquí es, al re, aquí es al revés. It is, you, is used with verb to be. Um, is are. Es utilizado. Miren. Solo fíjense, solo es una cosita la que cambia. It's not, y aquí is. Para que la, si lo están anotando, para que lo anoten bien. ¿verdad? 
Entonces, este, eso es, esa es una de las claves, que el, el simple present no lleva verbo to be derivado como am is are. Puede ir el verbo to be nada más, pero eh, de diferente forma, ¿verdad? pero no como progressive. En cambio, en el present continuous, sí lleva el verbo to be, ¿verdad? Uh -huh. Ok. ¿Puedo borrarlo? Yes. Ok, perfect. Yes. Recuérdense que la W es que cuando quieran preguntar para, para, para saber cuándo es el when. Para saber qué es el what. Para saber quién es el who. Para saber el lugar es dónde, ¿verdad? Where. ¿Verdad? Para saber un, o para querer conocer la razón, es why. ¿verdad? Y para conocer eh, la manera en cómo, how, how, ¿verdad? Entonces son los estilos de WH question, es lo que ustedes tienen que recordar. Y no modifica nada la estructura de una pregunta, simplemente se le agrega al inicio. ¿Verdad? Teacher. Yes. Eh, perdón, ¿y por qué allí no se incluye el wish? Y ah, el no, es bus, que como, el vaya, como esto como son una, unas cuantas que les he dado, pero hay un montón de W ah. equation. Es como los verbos, cuando yo les dije, les di quizás como unos, ah. unos 15, 18 verbos. Uh -huh. eh, pero verbos okay. hay miles. Ajá, entonces yo le doy una parte y ustedes tienen que ir, ¿verdad? Indagando un poco más y conociendo un poco más. Okay. ok. Ok. Ok, vamos a ver qué más. Ah, los frequency adverbs. Vamos a ver, mencionemos, no vean el libro, no vean el cuaderno, mencionemos los frequency adverbs. Usually. 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 Always. Always. Always, sometimes, me dijo alguien ahí. Never. 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 Daily. Never. Seldom. Seldom. Rarely. Rarely. Uh -huh. mm. Hardly ever. Hardly ever. ¿Verdad? Uh -huh. Hardly ever. Uh -huh. What else? Often. Often. Very nice. What else? Mm -hmm. That's it. Okay. Very nice. Vamos a ver uh, los uh, auxiliares that we use with simple present. Do and does. Do and does. Nice. El do lo utilizamos con qué subject? Do. Mm -hmm. I. Mm -hmm. You, I, ajá. Uh -huh. We. 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 You, they. 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 Mm -hmm. Very nice. You, I, we, they. El does? She. They. She. she. He, 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 Or ES, ¿verdad? ¿Verdad? Yes. Bueno, en este, yes. en, este, en este caso no es we change, we add. We add. To the okay. verb. And S or ES. Right? right. Ok, yeah. what else? Yeah. Um, When we want to make equation, uh, do we do we add s to the verb? Cuando no, queremos hacer una pregunta, we use uh, auxiliary. 
Ah, oh, ok, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos una pregunta, ¿le cambiamos, le agregamos ese el verbo? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hacemos uso del auxiliar, ¿verdad? Que es el que modifica, el que hace la modificación que el, el verbo sufre cuando es afirmativo, ¿verdad? Sí. Ok. Perfect. Very, very nice. Ok. Creo que estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Como las el guate. Yes. Yes. <laughs> Okay. No, ya me dijo Joana, ya ratos que, que estamos como coconut. Ya, eso es perfect. Tamarindo. Tamarindo, no. Bueno, bueno al menos que sea del tamarindo del ralito. Ajá, pues sí. Ok, perfect. Ok, sí. antes de todo. Yes. In simple present is when using. Present continuous is when using ing. Yes. And simple present is when using s. Mm -hmm. Ok. Cuando utilizamos el present continuous, le agrega el, lleva ing el verbo para todo. Tercera okay. persona, primera persona, singular, plural. Cuando hablamos de simple present, solo sufre modif modificación en okay. afirmativo para terceras personas. Okay. El verbo. Uh -huh. Uh -huh. El verbo, ¿verdad? Thank you, teacher. Ok. Bueno, lo último que les voy a pedir es que, por favor, los que ya enviaron, ya la mayoría han enviado tareas. La, está completo. Eh, pero los que no lo han hecho, que lo hagan hoy, porque yo necesito subir esas notas hoy mismo para que ya mañana esté ahí, para que no me vayan a decir, teacher, fíjese que sus... Las uh, tareas de los estudiantes están pendientes y yo tengo que estarle diciendo, mira, fíjate que falta su tarea, ¿verdad? Eh, salvo el caso de los que ya no asisten, que es muy diferente. Pero en caso de ustedes que están asistiendo, eh, muy bien. Pero agradecerles porque ya estuve revisando y ya son como tres o cuatro los que me faltan nada más. La mayoría ya están y eso está excelente, ¿verdad? Y siempre hagamos un pequeño estudio de todo lo que hemos visto porque la otra semana... We are finishing the course, right? Luego solo nos queda, después de la otra semana solo nos queda el lunes. Oh. Ya el lunes prácticamente es una review, ¿verdad? Y entonces vamos a tener que hacer las tareas y el examen final. ¿Ok? Ok. okay. Excellent. Ok, vamos, voy a llamar sus nombres y después ahí me dicen present. Okay. Ana Daisy Fuentes Villegas. Present. Ok, Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ok, Ángel Alexander Guardado Navarrete. Ok, Brenda Iris Escamilla Pérez. Present teacher. Ok, Carlos Roberto García Ramírez. Ok, Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present. Ok, Claudia Ivette Samayoa Castro. Ok, Emerson Alberto Guevara Ortez. Hilda Xiomara Soriano López. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Present, teacher. Ok. Heriberto, ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok, Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present teacher. Ok, Iván Ernesto El Elías. Present. Ok, Jessica Rosmerio Olmedo Fuentes. Julio Carlos Martínez. Karina Melisa Estrada Aldana. Present teacher. Ok, Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Ok, Nimian Elizabeth León de Estrada. Present. Ok. Olga Marlene Gómez Ríos. Present. Ok. Eh, Vilma Beatriz Reyes Márquez. Uh -huh. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok. Sí. Luisiana María Renderos Aguilar. Mayra Roxana Hernández Flores. Present, teacher. Ok, very nice. Ok. 
Thank you. Solo se queda Iván Ernesto conmigo un momento. And the rest. See you on Monday. Have a happy weekend. Enjoy your weekend. And watch out. Okay? Take care. Thank you. Goodbye, teacher. Thank you. Goodbye. Good night, teacher. Good night, Good night teacher. Good night, Good night teacher. teacher. Bye. Bye. See you. Bye. Okay. Okay, Ivan. Uh, in Safari, en inglés corporativo, le dan a usted, eh, le dan un, un tiempo después de la clase para que usted pueda eh, hacer alguna pregunta sobre alguna duda que tenga, ¿verdad? Respecto a los temas. Sí, claro, este, ya en el, en el curso pasado ya lo habíamos hecho también. Uh -huh. Eh, le, le comentaba a la, a la teacher en su momento de que en mi caso yo eh, no, pues, no, o sea, no en realidad no puedo mucho inglés, o sea, hay palabras que yo las desconozco y es por esta razón que a mí me cuesta un poco más comprender o querer hacer eh, algunas oraciones o entablar una conversación uh -huh. no obstante pues eh, he tenido que rebuscarme como dicen aprender un poco eh, tratar de, de hablarlo y, y hacer oraciones eh, algo bien importante y creo que me estoy dando cuenta es que si no sé las reglas no voy a saber con exactitud cómo hacer las oraciones uh -huh. eh, he sentido que sí la práctica es bien importante en este caso porque como les digo yo no sabía mucho de inglés y ahí pues ya conozco muchas palabras. Bueno, eh, los verbos, yo nunca había, había oído hablar de los verbos. Y hoy pues ya conozco prácticamente, incluso la sustitución de los, del ES, eh, de ING, uh -huh. eh, el present continuo, el simple present. No sabía qué era eso y hoy más o menos pues, ya me estoy encarcelando en eso. Yeah, that, that's, that's... Dudas, dudas. Ajá, dudas tengo muchas. O sea, créanme que he estado a punto de tirar la toalla y decir no, ya no, porque incluso vengo del trabajo bien cansado, a veces hasta con sueño y se me nota quizás el agotamiento que tengo, pero al yes, final yes. pues voy a, voy a seguir dando la lucha y, y pues algo bueno va a salir de eso. ¿no? Claro. Eh... Muy bien, uh -huh. y, y, y decirle que lo felicito, ¿verdad? Porque eh, es normal sentirse un poco frustrado por el hecho de que eh, es un idioma que desconocemos. Eh, todos este, tienen la misma situación. Hay algunos en el grupo que sí tienen un poquito de que captan más rápido o quizás tienen ya, porque a veces alguien que atrae para el inglés rápido. Exacto. Entonces, pero, pero, eh, en el caso, como dice usted, que estamos aprendiendo, es importante las reglas. ¿Por qué? Como lo dije, porque así sabemos qué es lo que hacemos. Porque así usted también aprende el por qué usted utiliza eso, el por qué usted hace eso, por qué cambia esto. No, usted solo va a decir, yo voy a hablar, ah, y le va a agregar la S, y dice, no, que ahí, ahí la lleva. Sí, pero ¿por qué no? Sí. Porque la lleva. No, usted... Dice, ah, esta la lleva porque mira, entonces ya usted le explica a alguien y dice, ah, vaya, mira, ah, ya ves que está aprendiendo. Entonces, sí nos sirve. Y luego, como lo dije, lo, lo fundamental en esto es la práctica. Eh, sí, es, co es como la música, ¿verdad? Si usted aprende, va a clases de instrumentos, pero usted quiere aprender solo con la clase que va a recibir una vez al, a la semana, no, no, es mentira, ¿verdad? Usted tiene que en la casa... Peor, peor si es guitarra, es pues que todo instrumento. Sí. Lo digo porque también soy músico. Entonces. Ay, sí. casi igual, porque yo también se toco la batería. Va, va, y entonces. He logrado, he logrado notar que si no hay práctica, no hay mejora. No hay mejora. No hay mejora. Y, y usted puede, y si usted deja Exacto. de practicar un mes, 
deje de practicar un mes de música. Cuando usted llega, llega duro nuevamente y, y lo que hacía fácil, exacto. dice, híjole, hoy ya me cuesta. Exacto. Entonces, lo mismo en inglés. Lo mismo en inglés. Así es. Entonces, yo le digo, oh, ya prácticamente ya está a la orilla de, de este módulo, ¿verdad? Ya. Lo más difícil siempre es el inicio. Pero, sí, lo, pero lo que sí le puedo decir es que el inicio es la clave del inglés. ¿Por qué? Porque usted conoce reglas, usted conoce usos, usted conoce vocabulario. De ahí para allá lo que usted ya hace es practicar a hablar, 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 escribir, escribir, hablar, 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 escribir, escribir y escuchar. Pero lo primero es conocer reglas, cómo se usa y para qué se utiliza. Sí, exacto. E incluso, este, digamos, a mí me gusta ver mucho algunas caricaturas de los ánimos. Mm. Eh, trato de, de escucharlas en inglés para ver qué palabras o qué situaciones se, se escuchan eh, al expresarse en, en ese tipo de, de, de películas, por decir así, o cortometrajes. Ah, en las ajá. cuales pues mi oído, mi oído se pone un poco más este, ¿cómo le puedo decir? Eh, mi oído se vuelve más, más eh, auditivo en ese aspecto en escuchar cuáles son las palabras que yo estoy escuchando en mi clase Correcto. Eh, en ocasiones incluso hasta, hasta, hasta canciones en inglés aunque en el, la mayor parte de la canción no sé qué dice pero cuando hay palabras o situaciones en las cuales ellos repiten en, 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 su, en su canto, pues eh, yo trato de asimilar a, a qué se refiere. Y Por poco a poco, es como le digo, he, he ido aprendiendo. Excelente, ¿no? Y sigue en esa manera. Y, y mientras más practique, mucho mejor, ¿verdad? Exacto. Okay. Excelente. Eh, eh, en, en, mi caso, en mi caso, creo que quizás eh, tengo unos, eh, por ejemplo, los verbos, eh, presente progresivo ese es muy aparte a los verbos a lo, a lo que estamos viendo con referente al present continuo y simple present no, eh, es que el, no. el present continuo es lo mismo que progresivo el progresivo es lo mismo sí, es lo mismo por continuo, ejemplo, va, vimos, ajá, vimos un tema que dice structure eh, for informative statement y uh -huh. tenemos la estructura, uh -huh. el subject, el verbo be, el verbo in, verbo in sin, es lo mismo que el verbo my. ¿El verbo? Verbo, es que aquí tengo un verbo ing, ah, porque oh, se le complementa no, 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 con ing. El verbo con ing. Ajá. El verbo, el verbo en su base verbo normal. My, ajá. No, es que el main verb, el main verb es el, el, main verb. Es el verbo principal en el, la oración. El principal, ah, ok, ok. Ajá, uh -huh. entonces y luego ah, creo que, ese, ah. ese main verb es el que usted le agrega uh -huh. ing. Ing, ok, uh -huh. perfecto. Tenía uh -huh. esa, esa curiosidad también porque me, me imaginaba que porque habían dos tipos de verbos, pero hay que usted me lo explica y ya lo entendí. Uh -huh. Es que el, el verbo to be okay. es la derivación, a mi uh -huh. Y, uh -huh. el, y el main verb es el que va después con ing. Exacto. Uh -huh. Ok. Ok, excelente. Ok, sí. Ahí you... Vamos aprendiendo poco a poco. Hay que seguir así. Sí, un Monday. Ok, thank you, teacher. Ok, good night. Good night, teacher. Ok, thank you.